ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம த்ரீ டி பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படுது அப்புறம் எதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எண்டர் த்ரீ பற்றினா ஒரு ரிவ்யூ போட்டிருந்தேன் ஒரு வீடியோவில் ஃபஸ்ட் வீடியோ அதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நார்சல் டெம்பரேச்சர் வந்து டூ டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் தான் மேக்ஸிமம் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அது தப்பு அதோட மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ரீச் ஆகும் நான் வந்து பிஎல்ஏ ஃபிலமெண்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்ததால் அதே ஞாபகத்தில் டூ டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா வந்து மேலே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் பார்த்துட்டு வாங்க வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம்னா வந்து நான் மூணு விஷயத்தை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு இருந்தேன் ஒன்று வந்து ரெப்பிட்டர் ஓஸ்ட் ரெப்பிட்டர் ஓஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 3D சாஃப்ட்வேர் அதாவது வந்து த்ரீ டி ஃபைல்ஸ் வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போது வந்து எஸ்டிஎல் ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் அது வந்து ஜி கோடில் இருந்தால் தான் நம்ம பிரிண்டர் வந்து ரீட் பண்ணும் நீங்கள் எஸ்டிஎல் ஃபார்மெட்டில் இருக்க ஃபைலை வந்து அப்படியே மெமரி கார்டில் போட்டு பிரிண்டரில் கொடுத்தீங்கன்னா ரீட் பண்ணாது ஜி கோட் மட்டும் தான் ரீட் பண்ணும் அதை வந்து எஸ்டிஎல்லேருந்து ஜி கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் ஆகும் ரெப்பிட்டர் ஓஸ்ட் இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணும் இது டவுன்லோட் ஆகிறதுக்குள்ளே வந்து டவுன்லோட் ஆகட்டும் அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து திங்கி வர்ஸ் திங்கி வர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் டிசைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆல்ரெடி அதை வந்து அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம் அதுக்காக இந்த திங்கி வர்ஸ் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிங்கர் கேட் டிங்கர் கேட் வந்து ஆன்லைன்லேயே இருக்க ஒரு த்ரீ டி டிசைன் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் ரெப்பிட்டர் ஓஸ்ட் இப்படி தான் இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ண இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் நம்ம வந்து பெருசாக இப்போ செட்டிங்ஸ் எதுவும் மாற்ற தேவையில்லை வெறும் போயிட்டு பிரிண்டர் செட்டிங்ஸ் பிரிண்டர் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் இந்த பிரிண்டரில் போயிட்டு உங்களோட அந்த இதை மட்டும் கொடுத்துக்கிட்டா போதும் மேக்ஸிமம் என்னென்ன டைமென்ஷன்ஸ் பிரிண்டர் ஷேப் பிரிண்டர் ஷேப்பில் போயிட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்னோடய பிரிண்டர் பார்த்திங்கன்னா எண்டர் த்ரீ வந்து டூ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து ஒய்யும் டூ டுவெண்ட்டி ஹைட் பார்த்திங்கன்னா வந்து டூ ஃபிஃப்டி நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன் அதை மட்டும் இப்போதைக்கு கொடுத்தா போதும் அப்ளை கொடுத்துருங்க அப்ளை கொடுத்துட்டு இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம யூஸ் ஆக போகிறதில்ல இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ திங்கி வர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆல்ரெடி டிசைன் பண்ணவங்க வந்து போட்டிருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்குறேன் காட்டுறேன் கேட்டகரிஸில் வந்து ஆர் டூல்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதோ இந்த இந்த ஃபைல் வந்து எடுக்கிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இது எடுக்கிறேன் டவுன்லோட் ஆல் ஃபைல்ஸ் கொடுக்குறேன் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜிப் ஃபைலில் வந்து டவுன்லோட் ஆகிருக்கும் இது வந்து ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணி இங்கே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வந்து ஃபைல்ஸ் வரும் இந்த லைசன்ஸ் ரீட்மி அதெல்லாம் வந்து சும்மா வரும் இமேஜ் வந்து போட்டிருப்பாங்க இமேஜும் பார்க்கலாம் இல்லை ஃபைல்ஸில் போனீங்கன்னா வந்து ரெண்டு இருக்கும் எஸ்டிஎல் டாட் எஸ்டிஎல்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து ரெப்பிட்டர் ஓஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் இப்படி வரும் இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்லைசரில் போயிட்டு பியூரா இன்ஜின் தான் இதில் வந்து மூணு இருக்குது ஸ்லைசர் இருக்குது பியூரா ப்ரூசாஸ் இல்லை ஸ்லைசர் இருக்குது நான் கியூரா இன்ஜின் தான் வச்சுருக்கேன் டிஃபால்ட்டாக எல்லாமே வந்து டிஃபால்ட்டில் தான் வச்சுருக்கேன் சப்போர்ட் டைப் எவ்ரிவேர் ஸ்பீட் எல்லாமே நான் எதில் டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்கோ அதில் வச்சுட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணுறேன் ஸ்லைஸ் பண்ணால் வந்து அது எவ்வளோ நேரம் எஸ்டிமேட்டட் பிரிண்டிங் டைம் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இது வந்து லேயர் லேயராக காட்டும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லேயர் கவுண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் லேயர்ஸ் இருக்கும் அப்படி கீழே இந்த மேலே பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஃபிலமெண்ட் எவ்வளோ நீடட் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் நாட் நைன் எம்எம் எக்ஸ்ட்ரூடர் ஒரு எக்ஸ்ட்ரூடர் தான் இருக்குது இதில் அதனால் எக்ஸ்ட்ரூடர் ஒன் அப்படின்னு போட்டு காட்டுது அப்புறம் இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேவ் டு ஃபைல் நம்ம வந்து நான் வந்து இந்த டெஸ்க்டாப் லைஃப் சைல் இது பண்ணுறேன் இந்த நியூ ஃபால்டர் ஒல்லே போட்டு ஜி கோடாக வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாட் ஜி கோடாக சேவ் ஆகும் பெயிண்ட் ப்ரஷ் ஹோல்டர் டாட் ஜி கோட் சேவ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டெஸ்க்டாப்பில் நியூ ஃபோல்டர் அதுலேயே போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் ப்ரஷ் டாட் ஜி கோட் அப்படின்னு இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரிப்பீட்டர் ஓஸில் ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் பண்ணே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காதிங்க
அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ நம்ம மொத்தமாக எல்லாத்துக்குமே பிரிண்டரில் போகிறதுக்கு பதில் இப்போ வந்து நான் டிங்கர் கேட் பற்றி சொல்கிறேன் டிங்கர் கேட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஆன்லைன்லேயே இருக்க ஒரு ஈஸியாக த்ரீ டி பிரிண்ட் பண்ணுற த்ரீ டி டிசைன் பண்ணுற ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஆன்லைன் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லலாம் இதே இவங்களது இது வந்து ஃப்யூஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு ஒன்று இருக்குது ஆட்டோ டெஸ்க் கொடுது இது வந்து ஆன்லைன்லேயே பண்ணுறதுக்காக டிங்கர் கேடுன்ற பேரில் ஆட்டோ டெஸ்க் கொடுது தான் இதுவும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் சிம்பிளாக இப்போ சும்மா எடுத்து காட்டுறேன் இப்போ ஒரு பாக்ஸ் இதில் வைக்கிறேன் இங்கே மேலே இது சாலிடாக வைக்கிறேன் இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்போர்ட்னால் எவ்ரி திங் இந்த இது இப்போ டாட் எஸ்டிஎல் எஸ்டிஎல்லாம் நான் வந்து இது பண்ணுறேன் இப்போ டவுன்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே டவுன்லோட் ஆகிடுறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அதை அதே மாதிரி நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரிப்பீட்டர் ஓஸில் ஓப்பன் ஆகும் சிம்பிளாக முடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கியூப் தான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஸ்லைசரில் போய்ட்டு பேசிக்ஸில் இப்படி வச்சு பண்ணவுடனே இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவே பதினேழு நிமிஷம் வெறும் இந்த கியூப் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி சேஃப்டி ஃபைல் கொடுத்துக்கிறேன் அதை ஸ்ட்ரைட்டாக இதிலே சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து இங்கே பேர் மாற்றிக்கணும் இது அதுவாக ஒரு ஏதோ ஒரு புரியாத ஒரு பேரில் வந்து இருக்கும் நம்ம கியூப்னு வச்சுக்கலாம் நான் அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாரி இதில் இல்லை இது இருக்க பாருங்கள் இந்த ரெண்டுமே அது வைத்தியம் பார்த்தேன் இல்லாமல் ஜி கோடில் இருந்தால் மட்டும் தான் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு எஸ்டிஎல் ஃபைல் ப்ரிண்ட் ரிவியூவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் ஒரு அந்த எஸ்டிஎல் ஃபைலே வந்து அதில் வந்து இப்போ அனுப்புகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அந்த எஸ்டிஎல் ஃபைல் அதே நான் இப்போ பிரிண்டரில் போட்டு காட்டுறேன் அது வந்து ரீட் ஆகாது ஜி கோட் மட்டும் தான் காட்டும் இப்போ நான் இந்த மெமரி கார்டை இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தோம்னா வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் கார்டை ப்ரிண்ட் ஃப்ரம் எஸ்டி கார்டு கொடுக்கணும் கொடுத்தவொடனே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த ஒரு ஏதோ புரியாத பேரில் ஒன்று கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஜி கோட் ஃபைலும் வந்திருக்கும் பெயிண்ட் ப்ரஷ் அந்த ஹோல்டர் அந்த ஃபா இதுவும் வந்திருக்கும் ஆனால் நான் வந்து அதை எஸ்டிஎல் ஃபைலில் கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே இது கீழே தான் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது ஆனால் அந்த எஸ்டிஎல் ஃபைல் மட்டும் காட்டாது பாருங்கள் நம்ம இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ண இப்போ நம்ம கொடுத்த கம்ப்யூட்டரில் கொடுத்தது வந்து ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு ஃபைலும் இருக்குது ஜி கோடில் இது வந்து முன்னாடி பண்ண ஃபைலோட கோடு எஸ்டிஎல்லில் வந்து ரீட் ஆகாது ஜி கோட் மட்டும் தான் ரீட் ஆகும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா அவ்வளோதான் அப்படியே கிளிக் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ண கொடுத்துடலாம் செலக்ட் பண்ணால் டெம்பரேச்சர் பாட்டு அதிகமாகவும் அப்புறம் ப்ரிண்ட் ஆகும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ